आज के बाद फिर एलम गौतम क्लास से हमरा तोड़ी चालक बोल और विभव प्रभेदेर पार्थक को पढ़ चंद पढ़े चिल्लम आज के हमरा शुरू कर बो तोड़ी प्रभाव दिए बा प्रभाव मात्रा दिए खूब संख्य पे जो दी बोली तोड़ी प्रभाव ये अर्थ होलो तोड़ी तेर प्रभाव अर्थात आधानेर प्रभाव अर्थात आधान फ्लो कर बे चार्ज फ्लो कर बे तले चार्ज फ्लो करात जन्नो की दरकर ना मदर अटा सोरु तार दरकर अर्थात पोरी बाही दरकर कंडक्टर दरकर तले अमरा जो दी अटा कंडक्टर धोरी अटा पोरी बाही तार एर मध्य दिए आधान जाबे अखान प्रश्न अच्छे जे आधान मने किए जाबे अमी गौतम क्लास से बोले थे जे आधानेर अर्थ ये होलो इलेक्ट्रॉन ताले इलेक्ट्रॉन जो दी ये दिखे जाए ताले बुझते हुए जे ये टा नेगेटिव प्राण तो ये टा पॉजिटिव प्राण तो क्या न इलेक्ट्रॉन सब समय जाबे निजे जे है तो नेगेटिव माने निजे रिनाक्तोक से जो नो चाइ बे कॉम विभव थे के बेसी विभव दिखे जेते और तद रिनाक्तोक विभव थे के धनात्तोक विभव दिखे जेते ताले ये टा एक टा सही बैटरी इटा हलो प्लस इटा हलो माइनस ताले दिखता प्लस होएगा ना दिखता माइनस होएगा ना ताले दिखते इलेक्ट्रॉन जाते ठीक उल्टो भावे तो अपन ए ही दिख दे जावे करंट बाप प्रवाह हो ये आई अमादे तोड़ी प्रवाह के निर्देश कर बे प्रवाह हो आर इटा चाहे इलेक्ट्रॉन ताले इलेक्ट्रॉन जेदी के प्रवाही � प्रथम प्रभाव होता है जो इलेक्ट्रॉन है, तोड़ी तो प्रभाव होता है किंतु इलेक्ट्रॉन के डिरेक्शन है उल्टो दिक क्या ना ना आम्रा प्रभाव है दिक टा सबसे में पेते चाहे पॉजिटिव हिसाबे ऐ जो ना प्लस थे क्या माइनस अलग संख्या भी बोले आर एक बार इलेक्ट्रॉन जो है तो निजे रिनाट्टोक वो सबसे ठीक है कि वहाँ पे प्रभाव होता है कौन आस्ते चाहिए बे धनात्मक विभव थे के धनात्मक विभव दिखे आस्ते और था प्लस चार्ज थे के माइनस चार्ज दिखे आस्ते चाहिए बे संगठन दाल की बोलो ना संगठन होलो प्रति एको समय और था पार सेकेंडे प्रति सेकेंडे कोनो एक टा निर्दिष्ट प्रस्तो चित बा क्रॉस सेक्शनेर मध्� जे कोनो प्रस्तुत्चे देर मध्य दिए एक सेकेंडे ज्योतो परिमाण चार्ज फ्लो कर बे ताके ही बोलूँगा हमरा कारण बा प्रभाव बा तोड़ी प्रभाव तालेखान तक हमारे संगठन आज बे आई समान क्यू बाय टी प्रभाव समान आधान बाय समय घुरिए दिले ही है आधान समान प्रभाव इनटू समय ताले क्यू समान आई टी एकांत तक ही हमारे मात्रा टास इस चीलो गौतम क्लास से हम लोग देखें चीज़ आधार में मात्रा बसे चलो माइटी ताला आज के प्रभाव मात्रा रेखो की है भाई एक एक तो ऊपर दिख गया लिखते हम लोग एक तमुच्छे दिच्छे प्रभाव हैर एक ओक ऐसा ही थे एमपीआर ऐसा ही तो एमपीआर हो बे और सीजीएस हो बे एक बार बोली गौतु दिन हमें बोले चलाम जब आधान जो दी फ्लो करे ताल होए ईएमयू आधान इखाने हो बे ईएमयू प्रभाव अर्थात ईएमयू प्रभाव अल संपर्क कोटा की एक ईएमयू प्रभाव समान टेन एमपीआर जिता आगे दिन चिलो किंतु हमरा सूत्र खातिरे ये प्रभाव मात्रा बेलाऊ तले वन ईएमयू प्रभाव समान टेन एमपीआर ये टा सीजीए से टेस्ट है आर ये टा गला एक ओक मात्रा टा अवश्य ही होगे आई बा अनेक समय ए दिया हो लिखा है तो ये टा ही बेसिक भाग जाएगा लिखा था के आई ये हलो एक ओक मात्रा इर पर हम रास्ते ओहमेस सूत्र एक बार कोने एक टा पोरी बाई इर मध्य दिए की पोरी मान प्रभाव जेटा क्या हम राइंग के जितने बोली ओहम स्लो ए भी एक टा पोरी बाई धोल लाम ए ही पोरी बाई हीर ए बिंदुर विभव भी ए एर विभव बापोटेंशियल जेटा क्या हम राइंग बोली भी ए 
আর বিবিন্দুর বিভব যেটাকে আমরা বলব ভিবি তাহলে ভি এ এবং ভিবি যদি দুটো প্রান্তের বিভব হয় তাহলে যদি ভি এটা বেশি হয় ভিবির থেকে তাহলে এই দিকে প্রবাহ যাবে আই যাবে তো এখন ওহমের সূত্র থেকে বলা হচ্ছে যে উষ্ণতা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ যদি একই থাকে তবেই আমরা বলব প্রবাহ মাত্রা সমানুপাতি ভি এ মাইনাস ভিবি প্রবাহ মাত্রা ওই পরিবাহের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদের সমানুপাতি যেখানে সমান লেখা হয় একটা ধ্রুবক দিয়ে ওয়ান বাই আর আর ভি এ মাইনাস ভিবিকে ভি লেখা হয় বিভব প্রভেদ ভি এ মাইনাস ভিবি সমান ভি তাহলে আমরা এখান থেকে ঘুরে এটা সমান হয়ে গেল তখন এখান থেকে আমরা ঘুরে লিখতে পারবো ভি সমান আই আর যেখানে ভি হলো বিভব প্রভেদ ওই দুটো বিন্দুর মধ্যে আই হলো প্রবাহ মাত্রা এবং আর হলো ওই পরিবাহীর রোধ এটা একটা নতুন ধ্রুবক তাহলে ভি বিভব প্রভেদ আই প্রবাহ মাত্রা আর হলো রোধ এটা ডিপেন্ড করবে ওই পরিবাহীর উপাদানটার উপর অর্থাৎ কি উপাদানে তৈরি তার উপর তার রোধ রোধ মানে আমরা এমনিতে জানি বাধা অর্থাৎ কোনো কিছুকে রোধ করা মানে কি আটকান তাহলে ওই রোধ বা আর এর প্রপার্টি হলো যে এর মধ্য দিয়ে প্রবাহটাকে বাধা দেবে তাহলে রোধ হলো এমন একটা ধর্ম যার সাহায্যে কোনো পরিবাহী তার মধ্য দিয়ে প্রবাহকে বাধা দেয় কিন্তু আমরা অঙ্কের নিয়মে হিসাবটা কীরকম করে করব না আর সমান ভিবাই আই আর সমান ভিবাই আই এখান থেকে রোধের সংজ্ঞা আসব তাহলে এবার আমরা এই জায়গাটা একটু মুছে দিলাম পরের অংশে যাচ্ছি রোধের সংজ্ঞা ওহমের সূত্র থেকে রোধের সংজ্ঞা আর সমান ভি বাই আর এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে উষ্ণতা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা যদি একই থাকে তাহলে কোনো পরিবাহের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ এবং ওই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহ মাত্রার অনুপাতকে পরিবাহীর রোধ বলে আবার বলছি উষ্ণতা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা একই থাকলে কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ এবং তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রবাহ মাত্রা এই দুয়ের অনুপাতকেই বলব পরিবাহীর রোধ রোধকে ইংরেজিতে বলা হয় রেজিস্টেন্স এর একক হবে ওহম তাহলে এসআই বা সিজিএস দুটোতেই ব্যবহারিক একক হয় ভোল্ট বাই অ্যাম্পিয়ার যেটাকে বলা হচ্ছে ওহম এটা হচ্ছে ওহম এটাই একক এই এককটাই বহুল প্রচলিত এরপর আসছি আমরা এই ওহমের সূত্র কারা কারা মেনে চলে কারা কারা মেনে চলে না তার উপর ডিপেন্ড করে পরিবাহীকে দুটো ভাগ করা হয় কি কি সেটা এবার দেখছি পরিবাহী এর দুটো ভাগ একটাকে বলবো আমরা ওহমীয় পরিবাহী ওহমীয় পরিবাহী মানে যারা যারা ওহমের সূত্র মেনে চলে আর একটাকে বলবো অওহমীয় পরিবাহী অর্থাৎ ওহমিক কন্ডাক্টার এবং নন ওহমিক কন্ডাক্টার কারা কারা ওহমীয় পরিবাহী না যারা যারা ওহমের সূত্র মেনে চলে অর্থাৎ বিভব প্রভেদ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবমাত্রা বাড়বে এই সমানুপাতিক এই সম্পর্কটা যারা মেনে চলে ভি সমান আই আর সম্পর্ক যারা মেনে চলে এদেরকেই বলবো ওহমীয় পরিবাহী যেমন কে যে কোনো ধাতু সেটা তামা রূপা অ্যালুমিনিয়াম লোহা চা খুশি হতে পারে যে কোনো ধাতু ঠিক অপর দিক থেকে ওহমীয় কারাগার অহমীয় কারাগার বা নন ওহমিক যারা ভি সমান আই আর এই সম্পর্ক মেনে চলে না তারা তারাই মেনে চলে না মানে সরল রেখা না ভি এবং আই এর রেশিওটা এরকম বক্র রেখা যেমন অর্ধ পরিবাহী হয় সিলিকন জার্মেনিয়াম সিলিকন জার্মেনিয়াম এরা হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী যে কোনো তড়িৎ বিশ্লেষ্য হবে অর্থাৎ আমরা যদি লবণ জল এটাকে আমরা বলতে পারি তড়িৎ বিশ্লেষ্য তাহলে এই হলো এই দুটো ভাগ নামের মধ্যেই সবটা আছে শুধু একটু এক্সাম্পলগুলো মনে রাখতে হয় এগুলো শর্ট কোশ্চেনে আসে বলে এবার আমরা আসছি কোনো একটা ব্যাটারির সাহায্যে কোনো একটা পরিবাহীকে যোগ করলে তার মধ্য দিয়ে প্রবাহের কি কি ঘটনা ঘটে বা কি হয় আমরা এগুলো একটু দেখবো এবার 
তার জন্য একটা সিম্পল সার্কিট বা বর্তনই আঁকতে হবে যেমন যদি বলি যে এটা একটা ব্যাটারি ব্যাটারির সিম্বল এই রকম হয় একটা প্লাস একটা মাইনাস যেরকম ব্যাটারির আমরা একদিন ধনাত্মক একদিন ঋণাত্মক দেখি সেটাকে এইভাবে আঁকা হয় বর্তনীতে এর সঙ্গে একটা ল্যাম্প বা অন্য কিছু যেটাকে আমরা রোদ হিসাবে ধরি ল্যাম্প পাখা যা কিছু যেটা আমরা ওই বর্তনীতে লাগাতে যাই সেটাই আর একটা চাবি বা সুইচ রাখা থাকে এখন চাবিটা লাগানো নেই অর্থাৎ কোনো প্রবাহ যাবে না যখনই আমরা এটাকে প্রেস করে দেবো অর্থাৎ লাগিয়ে দেবো এইরকম তখন এর মধ্যে যে প্রবাহ যাবে আই তো সেই প্রবাহ যখন যাবে এটা হচ্ছে ব্যাটারির তরিচালক বল ই আর এটা হলো বহির্বর্তনী রোধ আর একবার বলছি আর হলো বহির্বর্তনী রোধ ব্যাটারির তরিচালক বল ই তরিচ চালক বল ই আর এটা তো চাবি আই হলো প্রবাহ এখন একটা নতুন কনসেপ্ট আমাদেরকে নিতে হবে সেটা হলো এই যে ব্যাটারি যা তরিচ চালক বল ই ওই ব্যাটারি কিছু উপাদান দিয়ে তো তৈরি সেই উপাদানের জন্য ওই ব্যাটারি চাইবে ওর মধ্য দিয়ে প্রবাহটাকে অল্প একটু বাধা দিতে আবার বলছি যে কোনো ব্যাটারি মানে তরিৎ কোষ ওই যে নির্জল কোষ বলছিলাম লেড অ্যাসিড সঞ্চয় কোষ বলছিলাম এগুলো তো কিছু না কিছু পদার্থ দিয়ে তৈরি ওই পদার্থ চাইবে ওর মধ্য দিয়ে প্রবাহকে বাধা দিতে সেই বাধা দেওয়ার জন্য ওর মধ্যে একটা নিজস্ব রোধ সৃষ্টি হবে বা রোধের উৎপত্তি ঘটবে সেটাকে আমরা ছোট হাতের আর্ট দিয়ে লিখব এটা তাহলে লিখব কি ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ মানে এটা ভেতরের রোধ অভ্যন্তরীণ রোধ যদি এইগুলো আমরা ধরে নিই এটা আমরা এরকম কমা দিয়ে লিখলাম ই তরিচ চালক বল আর হচ্ছে অভ্যন্তরে তখন আমরা বলতেই পারি যে বর্তনীর মোট রোধ বা মোট বাধা সেটা অবশ্যই হবে এই দুটো রোধের যোগ ফল অতএব প্রবাহ আই কি হবে না আই হবে ই বাই মোট তরিচ চালক বল বাই মোট রোধ এখান থেকে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে ই সমান হবে আই আর প্লাস আই আর অমনি আমাদের এই রকম ইকুয়েশনটা এরও ইস ই মাইনাস আই আর সমান আই ক্যাপিটাল আর অথবা ই মাইনাস আই আর ইজিক্যাল টু ভি এই ভি সমান আই আর আমরা অহমের সূত্র থেকে পেয়েছি তাহলে ভি হচ্ছে এই দুপাশের মধ্যে বিভব প্রভেদ এই তাহলে এখন প্রশ্ন এলো যে ভি এর ভ্যালু ইয়ের থেকে কম আমরা সেই পার্থক্যে লিখেছিলাম কতটা কম না আই আর পরিমাণ কম এটাকেই বলে নষ্ট ভোল্ট বা লস্ট ভোল্ট তাহলে নষ্ট ভোল্ট আসার বা লস্ট ভোল্ট আসার একটাই কারণ হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স বা অভ্যন্তরীণ রোধ তাহলে আমরা এখান থেকে স্পষ্ট হলাম যে তরিচ চালক বলের মানের থেকে বিভব প্রভেদের মানটা কম কতটা কম এই আই আর পরিমাণ কম কারণ ওটা নষ্ট হয়ে যায় ওটা আমরা পাই না কেন নষ্ট হয় তার উত্তর হলো এই ব্যাটারির মধ্যে থাকা কিছু সক্রিয় উপাদানের জন্য ওর মধ্য দিয়ে প্রবাহ যায় বলেই কিছুটা শক্তি ওখানে নষ্ট হয়ে যায় যেটা আমরা কখনোই ফিরে পাবো না তাহলে স্বভাবতই আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যে ভি এর মান অর্থাৎ বিভব প্রভেদের মানটা তরিচ চালক বলের থেকে কম তাহলে এখন প্রশ্ন হইল যে সবসময় কি কম না একমাত্র যখন ব্যাটারি চার্জ করা হবে ওতে তখন আধান প্রবেশ করানো হয় তখন কিন্তু ভি এর মানটা ইয়ের থেকে বেশি হবে এটা আমরা এমনি মনে রেখে দেবো শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য যে কখনও কি বেশি হয় তাহলে তার উত্তর হবে হ্যাঁ একটাই একটাই সিচুয়েশানে বেশি হবে যখন ওই ব্যাটারিকে আমরা চার্জ করব এই এবার আমরা আসছি এই যে রোধ বা বাধা অর্থাৎ যে কোনো পরিবাহী রোধ সেটা কোন কোন বিষয়ের উপর কিভাবে নির্ভর করে পরিবাহীর রোধ কোন কোন বিষয়ের উপর কিভাবে নির্ভর করে এক দৈর্ঘ্য ব্যাকেটা এল কিরকম একই রকম সরু বা মোটা অর্থাৎ প্রস্তুতছেদ একই একই ধাতু তার অর্থাৎ উপাদানও একই এই রকম দুটো তার ধরলাম আমরা একই রকম সরু বা মোটা 
আর একই ধাতু তৈরি শুধু একটা ছোট আর একটা বড় তাহলে এর ক্ষেত্রে হবে রোধ বেশি তার মানে পরিষ্কার বোঝারো যে আর প্রপোর্শনাল টু এল কখন যখন উপাদান একই এবং প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রে ফলটাও সেম অর্থাৎ একই তখন যে পরিবাহী দৈর্ঘ্য বেশি হবে তার তত রোধ বেশি হবে দু নম্বর পয়েন্ট প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বা প্রস্তুচ্ছেদ বলে লিখলাম যার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ এটা কিরকম দুটো একই দৈর্ঘ্যের তার নিলাম কিন্তু একটা সরু তার আর একটা মোটা তার নিলাম একই দৈর্ঘ্যের একটা সরু একটা মোটা তাহলে যে সরু হবে তার রোধ হবে বেশি অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বলব আর সমানুপাতি ওয়ান বাই এ এই হলো দু নম্বর পয়েন্ট অর্থাৎ প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতি এটা এর ভ্যালু যত কম তত আর এর মান বেশি তাহলে এখানে সরু তার ক্ষেত্রফলটা কম তাই এখানে রোধটা বেশি তিন নম্বর আসব উপাদান এটা কি রকম আর সমানুপাতি এল বাই এ আগের দুটো থেকে আমরা লিখতেই পারি এখান থেকে লিখবো আর সমান রো এল বাই এ এই রো হলো রোধাঙ্ক যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় কোয়েফিসিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটি অর্থাৎ এটা পরিবাহীর উপাদানের উপর নির্ভর করে এই যে আমরা এটার ক্ষেত্রে উপাদান একই ধরেছিলাম এটার ক্ষেত্রে উপাদান একই ধরেছিলাম এটার বেলা আমি বলবো উপাদান আলাদা অর্থাৎ একই দৈর্ঘ্য একই প্রস্তুচ্ছে যদি হয় অর্থাৎ একই রকম সরু বা মোটা একই রকম লম্বা দুটো তার একটা লোহার তার একটা তামার তার দুজনের রোধ হবে ভিন্ন সেটা ডিপেন্ড করবে এই রোয়ের মানের উপর অর্থাৎ রোধাঙ্কের মান কেমন তার উপর নির্ভর করে আমরা বলবো না যে এর ক্ষেত্রে বেশি তার ক্ষেত্রে কম তার এটা বিভিন্ন মেটেরিয়ালসের এই রোধাঙ্কের মানগুলোকে মনে রাখতে হয় এই হলো রোধ উপাদানের উপর এ ছাড়াও বেশ কিছু পয়েন্ট আছে সেগুলো এবার আসছে চার নম্বর পয়েন্টে আসছি আলো এটা আমরা মনে রাখবো এমনি সেলেনিয়াম ধাতুর উপর সেলেনিয়াম মেটালের উপর বা ধাতুর উপর যদি লাইট ফেলি আমরা অর্থাৎ আলো ফেলি তাহলে তার রোধটা কমে যায় এটা আমরা মনে রাখবো এগুলো একটু লাইন শর্ট কোশ্চেনের জন্য কাজে লাগবে তারপরে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট আসছে চুম্বক ক্ষেত্র চুম্বক ক্ষেত্র বিসমাত ধাতুর উপর যদি আমরা বা বিসমাত মেটালের উপর যেটাকে আমরা ধাতু গল্প বলি অনেক সময় তার উপর যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা বাড়াই অর্থাৎ চম্বক ক্ষেত্র বাড়াতে থাকি তখন দেখবো যে তার রোধের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে ছ নম্বরে আসব চাপ এটা কি রকম কয়লার গুঁড়ো বা কার্বন গুঁড়ো যদি রাখা থাকে তাহলে তার মধ্যে বাতাস থাকে যখনই আমরা চাপ দেব ওখান থেকে বাতাসটা বেরিয়ে যায় তাহলে কুপরিবাহী অংশটা যদি বেরিয়ে যায় তাহলে পরিবহন ক্ষমতাটা কি হবে বেড়ে যাবে সেই জন্য আমরা বলবো রোধের পরিমাণটা কমে যাবে অর্থাৎ কয়লার গুঁড়োর ওপর চাপ বাড়ালে রোধের পরিমাণটা কমে যায় এ এতগুলো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে এর সবার বাইরে আর একটা পয়েন্ট আছে যেটা হচ্ছে উষ্ণতা উষ্ণতার পয়েন্টটা স্টার্ট দেবো এই কারণেই উষ্ণতা বাড়ালে যেরকম রোধ বৃদ্ধি পায় সেরকম রোধাঙ্ক বৃদ্ধি পায় দুটো পয়েন্টই একসঙ্গে কাজ করে সেটা হচ্ছে উষ্ণতা উষ্ণতা বাড়ালে সবটাই বাড়বে যে কোনো পরিবাহীর ক্ষেত্রে অবশ্যই যদি অর্ধ পরিবাহী হয় তাহলে আবার উল্টো কেস হবে অর্ধ পরিবাহীর ক্ষেত্রে কী হবে যেমন সিলিকন বা জার্মেনিয়ামে উষ্ণতা বাড়ালে কিন্তু রোধের পরিমাণটা হ্রাস পেয়ে যায় এই হলো আমাদের কোন কোন বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে এবার আমরা যে একটু আগে আলোচনা করছিলাম রোধাঙ্ক সেই রোধাঙ্ক নিয়ে আসছে রোধাঙ্ক বা কোয়েফিসিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটি রো সমান আর এ বাই এল ওই সম্পর্কটাকে উল্টে দিলে আমরা এটা পাই তাহলে এখান থেকে কি এ সমান এক এল সমান এক হলে রো সমান আর হয় অর্থাৎ কি বোঝালো একক দৈর্ঘ্য সিজিএস হলে এক সেমি এসআই হলে এক মিটার একক প্রস্তুচ্ছে সিজিএস হলে এক সেমি স্কোয়ার এসআই হলে এক মিটার স্কোয়ার তাহলে একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রস্তুচ্ছেদের কোনো পরিবাহীর উষ্ণতা যদি একই থাকে তাহলে ওই নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তার রোধকেই বলবো তার রোধাঙ্ক অর্থাৎ রোধাঙ্ক বলতে গেলে আমাদেরকে একটা উষ্ণতার উল্লেখ করতে হয় যেমন একটা প্রশ্ন আছে যে আমরা যদি এটা মনে রাখতে পারি যে তামা রোধাঙ্ক আঠারো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এর ভ্যালুটা হয় 
1.76 into 10 to the power minus 6 ohm semi. It is a key to the orthodox. 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 It is a key to the তাহলে রো এর একক আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি এসআই তে যদি হয় তাহলে হবে ওহম সেন্টিমিটার এসআই তে হলো ওহম মিটার স্কয়ার বাই মিটার তাহলে রো এর একক ওহম মিটার স্কয়ার বাই মিটার এখান থেকে ওহম মিটার আর সিজিএস এ হবে একই ভাবে রো এর এককটা ওহম semi square by semi তাহলে ওহম semi cgs si দুটোই হলো এটা প্রধানক হলো ঠিক একই ভাবে এর পরেই আমরা লিখতে পারি পরিবাহিতাঙ্ক হবে এর অনন্যক পরিবাহিতাঙ্ককে আমরা সিগমা দিয়ে দেব আগেরটাকে আমরা রো দিয়ে লিখলাম এটা হচ্ছে সিগমা সিগমা সমান 1 বাই প্রধানক মানে 1 বাই রো তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সিগমা রেকক হবে ওহম মিটারের অনন্য আসলে এটাই হলো মো ওহমের উল্টো মো মানে এটা হচ্ছে ওহম মিটার উল্টো দিক থেকে লিখলে হবে এম এইচ ও মো মিটার ইনভার্স এটা হবে মিটার ইনভার্স শুধু ওহম ইনভার্সটাকে উল্টে গেল মো হলো কিন্তু মিটার ইনভার্সটা মিটার ইনভার্সই পড়ে থাকলো এটা এসআই তে এটা এসআই তে হলো ঠিক একই ভাবে সিজিএস এ হবে মো সেমি ইনভার্স তাহলে পরিবাহিতাঙ্ক হলো রোধাঙ্কের অনন্য কিছু 1 বাই রোধাঙ্ক ঠিক একই ভাবে পরিবাহিতা একে ওয়াই দিয়ে লেখা হয় পরিবাহিতা কে ওয়াই দিয়ে লেখা হবে এটা সমান 1 বাই আর রোধ তাহলে পরিবাহিতাঙ্ক হলো পরিবাহিতা হলো এই তাহলে কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে আমরা সবটাই বললাম এবার আমরা এক সঙ্গে চারটে জিনিসের কনসেপ্ট নেব পরিবাহী অন্তরক অর্ধপরিবাহী এবং অতিপরিবাহী পরিবাহী পরিবাহী ইংলিশ হচ্ছে কন্ডাক্টর অর্থাৎ যারা সহজে পরিবহন করে এর উদাহরণ হলো যে কোন ধাতু এটা আগেও বলেছি এরা তড়িৎ পরিবহন করে অন্তরক যারা তড়িৎ পরিবহন করতে পারে না যেমন প্লাস্টিক কাচ রাবার চিনে মাটি এই ধরনের কিছু যে সমস্ত যে সমস্ত পদার্থ তড়িৎ পরিবহন করতে পারবে না কাচ কাগজ প্লাস্টিক প্রভৃতি আমাদের এই দুরকম পদার্থেরই প্রয়োজন আছে কারণ আমরা যে সমস্ত জায়গাতে চাইব যে তড়িৎ প্রবাহ না হোক সেইগুলোতে আমরা অন্তরক ইউজ করব যে সমস্ত জায়গাতে চাইব যে তড়িৎ প্রবাহ হোক সেগুলোতে ধাতু ব্যবহার করব অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের যে কভার বা ঢাকনা আমাদের আমাদের সুবিধার্থে আমাদের কি বলবো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাঁচানো নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য এই অন্তরক ব্যবহার করতে হবে এর ছাড়া আসছে অর্ধপরিবাহী এটা আগেও নামটা বলেছি সিলিকন বা জার্মেনিয়াম যারা স্বাভাবিক অবস্থায় অন্তরকের মতো আচরণ করে কিন্তু উষ্ণতা বাড়ালে অর্থাৎ তাপ দিলে হয় পরিবাহী আবার বলছি এই সিলিকন বা জার্মেনিয়াম এরা সাধারণ অবস্থায় অন্তরক তাপ দিলে হবে পরিবাহী শেষে আসছি অতিপরিবাহী এই অতিপরিবাহীর নির্দিষ্ট কোনো উদাহরণ হয় না কারণ প্রত্যেকটা পরিবাহী একটা সার্টেন টেম্পারেচারে বা একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা এলে সে কিন্তু অতিপরিবাহীর মতো আচরণ করে কিভাবে আমরা উল্লেখ করে এলাম উষ্ণতা বাড়ালে রোদ বাড়ে তাহলে উষ্ণতা কমালে গেব রোদ কমে তাহলে উষ্ণতা কমাতে কমাতে যদি এমন একটা অবস্থায় যায় যেখানে রোদটা প্রায় শূন্য হয়ে যায় তখন প্রবাহমাত্রাটা হয় প্রায় অসীম তাহলে অতিপরিবাহীর ক্ষেত্রে আই কি হবে অসীম হয়ে যায় প্রায় অসীম হয় আর রোধ কি হবে শূন্য হয় 
এই সিচুয়েশানটা কখন হয় না এটা কিন্তু সবসময় হবে না এটা প্রত্যেকটা পরিবাহীর ক্ষেত্রে সাটেন একটা টেম্পারেচারে হবে যেমন হচ্ছে আমরা জানি ফোর পয়েন্ট টু কেলভিনে এই টেম্পারেচারে পারদ বা মার্কারি এটা কিন্তু অতিপরিবাহী এর উষ্ণতা দিয়ে এর উদাহরণ দেওয়া উচিত বা দরকার এই হলো আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে পদার্থ সেইগুলি এবার আমরা আসছি রোধের সমবায় রোধের সমবায় কেমন না আমরা রোধকে এই রকম সিম্বল দিয়ে লিখি এটা একটা রোধ যার নাম দিলাম আর ওয়ান আর একটা রোধ যার নাম আর টু আরও একটা রোধ যার নাম আর থ্রি এরকম তিনটে আমরা রোধ নিলাম একটা শেষ আর একটা শুরু আবার একটা শেষ দু নম্বরটা শেষ আবার একটা শুরু এই রকম যদি থাকে এটাকে বলে শ্রেণী সমবায় তাহলে শ্রেণী সমবায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাইনটা একই সেই জন্য প্রবাহের মান সবার মধ্য দিয়েই একই তাহলে প্রথমটা দু প্রান্তের বিভব প্রভেদ ভি ওয়ান সমান হবে আই আর ওয়ান ভিটা আলাদা আলাদা হবে বিভব প্রভেদ যেহেতু আই একই অথচ রোধ আলাদা এর হবে ভি টু সমান আই আর টু এর হবে ভি থ্রি সমান আই আর থ্রি তাহলে এই রকম তিনটে বা তার বেশি বা দুটো বা তার বেশি অর্থাৎ একের বেশি রোধ যদি এইভাবে যুক্ত থাকে তখন তাকে আমরা বলবো রোধের শ্রেণী সমবায় এখন আমরা যেটা বের করব তুল্য রোধ তুল্য রোধ মানে অর্থাৎ এই যে রেজিস্টেন্সের যে কম্বিনেশানটা আমরা তৈরি করেছি এখন এই পুরো সিস্টেমটাকে আমরা সরিয়ে দেব সরিয়ে দিয়ে ওই জায়গাতে আমরা একটাই রেজিস্টেন্স রাখব তখন তার ভ্যালু কি হবে তাকে বলবো তুল্য রোধ এটা কি করে পাই না আই আমি ধরলাম এই তিনটেকে সরি একটাই রোদ আনব এটাই হচ্ছে আর তাহলে এটাই হবে কি ভি এটা সমান ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি তিনটের বিভব প্রভেদের যোগ ফল এটাই হবে মোট বিভব প্রভেদ তাহলে আই আর ওয়ান প্লাস আই আর টু প্লাস আই আর থ্রি তাহলে আর সমান আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি যদি তিনটে হয় যদি তিনের বেশি হতো তাহলে আর সমান আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি প্লাস ডট 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 যদি তিনের বেশি হতো তার মানে বোঝারও যে তুল্য রোধ গেটার দেন সমবায়ের যে কোনো রোধ সমবায়ের যে কোনো রোধ এটা পরিষ্কার বোঝা গেল এরপর আসছি আমরা সমান্তরাল সমবায় এই ছবিটা মুছে দেওয়া হবে ঠিক যেভাবে সমান্তরাল রেখা হয় সেইভাবে আমরা রোধগুলোকে আনবো একদম সমান্তরাল রেখাগুলো এইরকম দেখতে হয় এক দুই তিন তিনটে আমরা নিচ্ছি এর বেশিও হতে পারে তাহলে এটা একটা রোধ হবে এটা একটা রোধ হবে এটা একটা রোধ হবে যদি এই প্রান্ত আর এই প্রান্তকে আমরা জুড়ে দিই আমি এতদূর নাও আঁকতে পারি তখনই যে সমবায়টা তৈরি হলো তাকেই বলবো আমরা সমান্তরাল সমবায় যে সমবায়টা তৈরি হলো তাহলে আর ওয়ান আট টু আট থ্রি তিনটে রোধ এই প্রবাহটা তিনটে লাইনে এখন ভাগ হবে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটে লাইনে ভাগ হয়ে যাবে তিনটে শাখায় ভাগ হবে কিন্তু দুটো প্রত্যেকটা রোধের দুই প্রান্ত একসঙ্গে কানেক্ট হয়েছে মানে একসঙ্গে যুক্ত সেই জন্য ভি সমান হবে আই ওয়ান আর ওয়ান ভি সমান হবে আই টু আর টু ভি সমান হবে আই থ্রি আর থ্রি বিভব প্রভেদ কিন্তু তিনটেরই একই তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি আই ওয়ান সমান ভি ওয়ান বাই আর ওয়ান আই টু সমান ভি টু ভি বাই আর টু আই থ্রি সমান ভি বাই আর থ্রি তিনটে কারেন্ট তিনটে শাখার প্রবাহ এই মূল প্রবাহ থেকেই ভাঙা হয়ে গেছে অর্থাৎ বিশ্লেষিত হয়েছে তাই আমরা লিখতে পারি আই সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি অতএব ভি বাই আর আই সমান ভি বাই আর ভি বাই আর ওয়ান প্লাস ভি বাই আর টু প্লাস ভি বাই আর থ্রি ভিগুলো কমন নিলে হবে ওয়ান বাই আর সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি এখানে আর হলো তুল্য রোধ কিন্তু সূত্রটা আছে ওয়ান বাই আর সেই জন্য আমরা বলবো ওয়ান বাই আর গ্রেটার দেন ওয়ান বাই আর ওয়ান বা ওয়ান বাই আর টু বা ওয়ান বাই আর থ্রি যেহেতু যোগ চিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে ওয়ান বাই আরের ভ্যালুটা যে কোনো একটার থেকে বেশি হবে উল্টে দিলে হবে আর লেস দেন আর ওয়ান অতএব তুল্য রোধ যে কোনো রোধের থেকে ছোট হয় বা কম হয় মানে এই কনসেপ্টটা আমরা এখান থেকে পেলাম 
এই হলো রোধের দুটো সমবায় শ্রেণী এবং সমান্তরাল সমবায় থেকে আমরা আলোচনা করলাম পরের দিন এর ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে আমরা আলোচনা করব ভালো থেকো এতদূর পর্যন্ত পড়া করে রাখো প্রমাণ এই দুটো প্রমাণ রেডি রাখবে ঠিক আছে আসছি আজকে